Hello everyone, this is Bonus and today's video is all about Sunday session 25th lesson, right? So today's session is all about, uh, means today's note. Today's note is all about sashimi and sushi. What difference is there? Zada difference nahi hai. So, what are we waiting for? Let's figure out the difference between the sashimi and sushi and as well as some few culinary terms, right? And guys, if you want to download my PDF, the link is already there in the description box. You can just click on that link and you can download every single note that what I have already shared. If you have to download my PDF, karna hai, uska jo link I have already added in the description box. Now, as much as the video I have added, the sub PDF is in there. So just click on that and get your own PDF, right? Let's start the session. Let's start the session. So today's note is all about sashimi. Let me tell you the pronunciation of this is uh, sa, she, then m e e. Clear? So the pronunciation of this is sashimi. Clear? It's a sliced raw fish that is uh, served with a such condiments such as a julienne of a decon radish, right? Pickled ginger and wasabi. You can see here wasabi and the soy sauce. This is what actually this fish is served with. Let me tell you this sashimi kya hota hai, right? Sliced raw fish, just like a sushi. Take a sushi kitara raw fish in look yapi use karte and serve with such condiments. Means unke jo saat me kya serve karte, wo hai apka julienne of decon radis, take a pickled ginger, wasabi, and soy sauce. You unke condiments in the side me wo serve karte is ke saat. Clear? So, here I want to decon radish what is it? Decon radish means the plain radish. Decon radish means that we get in the Indian in India, white color of mooli, we call it decon radish. Clear? So, you have to remember that. Don't say radish in there, you have to say decon radish. You will feel good that we have used a proper name, not just the radish. Right? So, sliced raw fish served with the condiments, which is Julian's Jagon radish, okay, pickled ginger, wasabi is a very spicy kind of a stem comes, okay, uska paste banate hai and serve with soy sauce. Simple as that. Clear? A Japanese delicacy. This sashimi is a Japanese delicacy, consists of a raw fresh fish and the meat sliced into thin pieces and often eaten with soy sauce. See, this is a Japanese delicacy. Hai. Just for example, sushi hai, which is a very famous in Japanese, which is like represent the Japanese. Just like that, sashimi bhi ek hai, jo kafi log jante nahi hai. So that's the reason today I'm introducing this sashimi or sushi. Okay, let's see. Japanese delicacy consists of a raw, fresh fish or meat, sliced into thin pieces and often eaten with soy sauce. Clear? So yaha pe hum serve karte hai raw fish. Okay, which is a sliced into thin pieces and here we don't give fish here we give fish with raw meat we give a lot of things that I will tell you in the future we generally serve what we generally serve and this comes with your soy sauce so these are their condiments clear? and this is a famous dishes in the Japanese cuisine right? you can see here one of the famous dishes in the Japanese cuisine guys clear with this? right? This is what we call sashimi. Clear? <laughs> the next. Other popular types of sashimi is like a mackerel, then you have a yellow tail, then you have a shrimps, scallops, calms, and octopus. This is what serve hota hai. Aap bas dhyan ki, jab bhi aapko bola jayega ki sashimi mein kya kya serve hota hai. Simple as that. Just say fish, meat, and Seafood. Ye tino actually uh, include hota hai. Clear? This is all about the sashimi meats, fish, or you can say seafood. Clear? But sashimi is a thin sliced raw meat which is typically fish that is served without rice. Jab hum typically focus karte hain sashimi pe, so unka jo main ingredient hota hai, wo hota hai. Fish. Thik hai ji? So fish is the main when it comes to sashimi. इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, राइट? कि साशी में भी फिश में होता है, मतलब उसका इम्पोर्टेन्ट इंग्रेडिएंट होता है, की इंग्रेडिएंट, और सेम टू सेम आपका सुशी में भी होता है, ठीक है? सो सुशी में क्या जाता है? जैसे कि ट्यूना जाता है, सैलमन जाता है, राइट? एक्जेक्टली, साशी में भी वही जाता है, बट 
when comes to typical sashimi fish will include not this two okay typically fish clear and that is served without rice typically we generally say some types of a salmon or tuna abhi bataya tha maine aapko ki sushi mein bhi hum generally salmon tuna hi use karte hain right this is like a high uh, kind of a uh, expensive fish and has a really really great flavor in it right you can see here salmon and tuna guys clear let's see about uh, sushi and sashimi sushi means it in it is sa clear which typically has to do with the vinegar rice sushi ko hum jab serve karte hain so usme kya hota hai ki vinegar rice hona bahut zaruri hai theek hai jaise ki aapne dekha hoga right ek fish piece ke niche mein राइस होता है राइट वेन वी ईट सुशी है ना सो जब भी आप सुशी बोलेंगे मीन्स इट्स अ सा ठीक है और मेन क्या होता है उसका विनेगर राइस राइस क्लियर बट साशमी बींग सर्व विदाउट राइस सी सुशी में राइस के साथ होता है विनेगर के साथ होता है राइट बट वेन कम्स टू साशमी मीन्स जब हम साशमी को सर्व करते हैं नो राइस वी नॉट गोइंग टू यूज एनी राइस इन दैट साशमी clear next sushi served with the other ingredient like vegetable but sashimi only served with some sauce like more of a soya sauce if vegetable then then they just keep it aside theek okay? hai and that is very rare for example i have say dekon radish which is muli bolte hain right in hindi mein hum jo bolte hain muli for example okra okra ka matlab kya hota hai jaise ki for in english okra aapne suna hoga okra matlab bhindi राइट right? उसी तरह हम लोग यहाँ पे डेकॉन रेडिश बोलते हैं क्लियर हमारे यहाँ पे इंडियन मूली को गाइस क्लियर विद दिस सो सुशी इज ऑल अबाउट विद विनेगर राइस बट साशमी सिर्फ और सिर्फ आपका रॉ मीट आएगा क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट साशमी और सुशी आई होप यू गाइस क्लियर विद दिस टूडे इज नोट राइट लेट्स फिक इट आउट द कलनरी टर्म्स हे वी गो सो द फर्स्ट कलनरी टर्म्स अब वी हैव हियर इज Scald, right? This is not scald. Is को pronounce कैसे करते हैं? S K A W L D. Clear? This is scald, not scald. Guys, clear? So let's figure out what is scald means. To heat a liquid, usually milk or cream, right? Just below the boiling point, and it may also refer to the blanching fruits or vegetable. सिंपल एस दैट स्कॉल्ड मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो लिक्विड होता है लाइक लिक्विड मीन्स द क्रीम और मिल्क ठीक है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट तक का लेके नहीं जाएंगे ठीक है जैसे कि ये बॉइलिंग पॉइंट है वी कैन बी स्टॉप हियर ठीक है वी डोंट वॉन्ट बी रीच टू द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है और वो हम क्यों करते हैं जैसे कि द ब्लांचिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल ठीक है जैसे कि कोई फ्रूट्स हो गया या फिर आपका वेजिटेबल्स हो गया ठीक है उस टर्म को हम बोलते हैं स्कॉल्ड वी वॉन्ट टू स्कॉल्ड सम फ्रूट्स I can say I'm gonna scald some apple. This is all about like more of hydrating, you can say, right? Or काफी ज़्यादा soft कर देता है when we do poaching. So the right word here is scald. Guys, clear with this? This is the next. So next we have is maceration. It's not maceration. It's maceration. I'll let me just write it down. M A M A C E R T I O N. Clear. This is the pronunciation of uh, this maceration. It's not maceration. It's maceration. Clear. What it mean? To soak. You can see in flavored syrup, wine, or liquor, often applied to fruit. See, this is all about the soak. To soak a flavored syrup, wine, or liquor. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चीजों को soak करवा रहे हैं. ठीक है? Flavored syrup में. और flavored syrup में क्या है उनका? Wine or liquor. Clear? This is not sugar syrup. This is all about the wine and liquor, often applied to fruits. Clear? Dried or preserved fruit or vegetables are soaked in a liquor to soften the food or absorb the flavor of the liquor into the food. Simple as that. This is only the reason that why we do this, right? This process makes the food flavor or easier to chew and digest. See, let me explain you in Hindi. ड्राइड और प्रिजर्वेटिव जो भी हमारे फ्रूट्स हैं जो भी हम ड्राइड रखे हुए हैं और जो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं उससे क्या करते हैं जैसे कि वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो 
क्लियर उसे हम सो करते हैं लिक्विड में मीन्स लिक्विड में ठीक है उस उससे क्या होगा जब हम किसी चीज को सो करेंगे जैसे किशमिश हो गया राइट नॉर्मली बता रहा हूं आपकी एग्जाम्पल किशमिश जो होता है आपका उसको सोच लीजिए रेंसन ठीक है उसे हम पानी में डाल के सोक करते हैं जैसे होता है ना कोई कोई मॉर्निंग में उठ के खाता है उसे सो क्या होता है वो जो सूखा हुआ रहता है पूरा मीन्स ड्राई होकर रहता है वो पूरा पानी में जाने के बाद वो हाइड्रेट हो जाता है राइट फूल जाता है एग्जैक्टली exactly, वो फूलता कैसा है क्योंकि जो पानी है वो उसके अंदर में जाता है ठीक है उसको हाइड्रेट करता है राइट right? कहाँ वो सूखा रहता है और पानी में डालने के बाद चार पाँच घंटे के बाद वो काफ़ी हाइड्रेट हो जाता है राइट right? इसी वे से क्या होता है कि यदि वो आप पानी की जगह में यदि आप कोई अच्छा सा आ, आ, जैसे कि लेकर रख दिए या फिर वाइन रख दिए उसमें यदि सोख करेंगे तो क्या होगा जैसे कि वो पानी उसके अंदर में गया वैसे ही आपका वाइन भी उसके अंदर चले जाएगा मीन्स लिक्विड क्या हो रहा है उसको हाइड्रेट कर रहा है ठीक है उससे क्या होगा उसका फ्लेवर बढ़ेगा है ना और उससे क्या होगा फ्लेवर बढ़ेगा और इजीली आप उसको चबा भी सकते हैं और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा सूखे को खाना और एक हाइड्रेट को खाने में बहुत डिफरेंस होता है गाइस है ना सो so, इसी में क्या होता है कि एब्जॉर्ब द फ्लेवर ऑफ लिक्विड इनटू द फूड ठीक है जो कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा जो ड्राई वाला चीजें हैं और उसमें क्या आएगा फ्लेवर बढ़ जाएगा मीन्स फ्लेवर आ जाएगा उसका ठीक है फ्लेवर ऑफ द लिक्विड इन द फूड फ्लेवर जो है वो लिक्विड जो है वो फूड में आ जाएगा ठीक है एंड दिस प्रोसेस मेक्स द फूड फ्लेवरफुल एंड इजियर टू चू एंड डाइजेस्ट दिस कॉल मैक्रोशन इस क्लियर जो कभी भी आप बोल रहे हो कि चीजों को हाइड्रेट करेंगे है ना आप बोल सकते हैं इस वे में आई वॉन्ट टू गो फॉर मैक्रोशन प्रोसेस वेन कम्स टू माई रेंज इन यू नो दिस इज लाइक साउंड वेरी कलिनरी थिंग यार हमारे ऐसा है कि वी आर शेफ्स ठीक है बट हम लोग उस टर्म्स को यूज नहीं करते हैं तो हमें क्या बहुत नॉर्मल लगता है कि यार हाइड्रेट कर दे नो द राइट वर्ड इज मैक्रेशन वेन आई वॉज वेन आई वॉज इन यू एस जब मैं यूएस में था तो दिस ऑल लाइक सम फ्यू टर्म्स दैट शेफ जनरली यूज एंड जब आप उसको बोलते हो ना यू फील वेरी गुड यू नो लाइक यू आर अ शेफ यू नो द टर्म्स एंड ये एक काफी प्रोफेशनल टर्म है इस नंबर समथिंग लाइक कोई भी बोल देगा ये चीजें है ना सो so, इसीलिए मैं आपके शेयर करूँ जैसे कि ये चीजें आपको बहुत हेल्प करें और साइमेंटेनियसली आपको अच्छा भी लगे यू विल फील गुड कि यार मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड्स टू फील गुड कि यार मैं हूँ शेफ तो मैं ये यूज करूंगा वर्ड्स राइट सो ये चीजें इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ राइट सो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको चीजों को हाइड्रेट करना होगा लिक्कर में या फिर वाइन में Just say I want to hydrate. I'm going to go for the maceration process for my the rains in for my rains in to make a plum cake. You can say that. Okay. One more example. Dunga. Just like you, your you know that at Christmas time, there are plum cakes. Right. So, many many dry fruits, many many uh, fruits, etc. They are soaked in the liquor. Remember, you have worked in a hotel or you have seen in a bakery when it comes to Christmas time. One year. वन ईयर तक का इन लोग पूरा उस ड्राई फ्रूट को लिकर में मीन्स ओल्ड मॉक में उसको पूरा डाल के उसको पूरा एक सील करके रखते हैं उससे पूरा फर्मेंट करते हैं आपको पता है वाई दस मैक्रोशन प्रोसेस है ना जैसे कि वो ड्राई फ्रूट में वो सब लिकर परफेक्ट वाला एक लिकर वाला एक फ्लेवर आया उसमें और उससे क्या होता है कि डाइजेशन भी अच्छा होता है ठीक है जी आई होप कि आपको ये परफेक्टली याद हो चुका होगा और ये वर्ड कभी ना भूलिएगा आप राइट जैसे नेक्स्ट Farina. What is farina? It's a flower. Farina. This is in French. Clear. It's a French language. It's a French term. Farina. Okay. It's a flower or fine meal of wheat. Clear. यहाँ पे हम मैदे को हम बोलते हैं farina. That's clear. This is in French term. So next, aquaculture. Well, uh, aquaculture क्या होता है? जैसे कि हम agriculture बोलते हैं ना? एग्रीकल्चर में हम लैंड में जैसे भी कुछ उगाते हैं उसी को हम वहां पे एग्रीकल्चर बोलते हैं बट वेन कम्स टू पानी जैसे आप मछली पाल रहे हो बहुत बड़ा लेक है आपके पास या पॉन्ड है उसमें आप मछली पाल रहे हो है ना उनको खाना वाना टाइम से देना उसे पालना तो उसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर गाइस क्लियर द फार्म राइजिंग ऑफ अ फिश और सेल फिश आप पाल रहे हो राइट right? आप उसका बिजनेस कर रहे हो क्लियर विद एक्वाकल्चर राइट Farm raising like a fish or selfish. So the next, pan steaming. क्या होता है? A method of a cooking food in a very small amount of liquid in a covered pan over direct heat. जैसे कि आप एक pan में कुछ भी cook कर रहे हैं, right? थोड़ा सा आप पानी डालके तुरंत उसको lid cover कर दीजिए. तो क्या होगा? उसमें steam होता है, right? So उस steam से जो cook होता है, या फिर थोड़ा time के लिए जो steam कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं pan steaming. 
एज सिंपल एज दैट गाइस तो उसे जिसको हम बोलते हैं पैन स्टीमिंग दिस इज ऑल अबाउट टूडेज कलनरी टर्म्स राइट एंड आई होप यू गाइस क्लियर विद दिस जैपनीज डेलीकेसी मीन्स द फेमस डिश ऑफ जैपनीज साशिमी एंड सुशी गाइस डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन ठीक है और हाँ शेयर करना ना भूलेगा बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग टिल देन कल नहीं टर्म्स टूडेज संडे सेशन राइट आई सी यू इन द नेक्स्ट संडे सेशन विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो ठीक है जी टिल देन दिस बाय